ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹೆಪ್ಪಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಂ ಕಾಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲು ಮೊಸರು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಹೀಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಮೆತ್ತದಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಿಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಾದ್ ಸರ್ರು ಒರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಒರೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಓಲ್ಡ್ ಸೀಡಿಯಿಂದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೀಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸೀಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಥ್ರೆಡ್ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಹೈಟು ಒಂದು ಲೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆಯಿಲಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರರಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದೆರಡು ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಆದರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆ ಜಿಂಜರನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಲರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು ಇದು ನುಣ್ಣಗೆ ಆಗಲಿ ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟೌವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕೂಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಾದಾಮಿ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಕೂರ್ಸಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್
ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಆಗಾಗ ಕೈ ಆಡಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದೀಗ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೈಸ್ ಐಟಮ್ ರೈಸ್ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಂದಿ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕಾರ್ ಪುಡಿ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಬಡಿಸೋಪ್ಪು ಮೂರನ್ನು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರು ಮತ್ತು ಬೇಸನ್ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಂದರೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಿಂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕರೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕರೀರಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ 